ഓളവും തീരവും ഹായ് ഡിയേഴ്സ് എല്ലാവർക്കും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ചാമ്പക്കയുടെ സീസൺ ആണല്ലേ എല്ലാ ചാമ്പക്ക മരം നിറയെ ചാമ്പക്ക ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ കിടക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ചാമ്പക്കകള് നമ്മൾ കുറെയൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പെട്ടെന്ന് ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് പഴുക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതെല്ലാം ചാടി പോവുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ഉണ്ടാവണത് അറിയാതെ തന്നെ അത് പെട്ടെന്ന് അതിന്റെ സീസൺ കഴിഞ്ഞ് അത് ചാടി പോകും അപ്പൊ കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും കുറെയൊക്കെ വേസ്റ്റ് ആവും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേസ്റ്റ് ആയി പോണ ചാമ്പക്കകൾ വേസ്റ്റ് ആവാതെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇത് പ്രിസർവ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് ചാമ്പക്ക വെച്ചിട്ട് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് നാൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ചാമ്പക്കയുടെ സീസൺ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കലക്കി കുടിക്കാം ദാഹത്തിന് നല്ലതാണ് ചാമ്പയ്ക്ക ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് നമുക്ക് രക്തം ഉണ്ടാവാനും നമ്മുടെ ദാഹം മാറാനും ക്ഷീണം മാറാനും ഒക്കെ ചാമ്പയ്ക്ക നല്ലതാണ് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും ഉപ്പൊക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചാമ്പയ്ക്ക വെച്ച് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പം കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് മരത്തിൽ ഉണ്ടായി കിടക്കുന്നത് കാണാൻ അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ചാമ്പയ്ക്ക പറിച്ചെടുക്കാം ഇത് പൊക്കത്തിലായതുകൊണ്ട് പിള്ളേര് കയറി പറിച്ച് തരാന്ന് പറഞ്ഞ് കുട്ടികൾ പറിച്ച് തരുന്നതാണ് നമ്മള് സ്ക്വാഷ് ജാമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോ നല്ല പഴുത്ത ചാമ്പയ്ക്ക എടുക്കണം ചാമ്പയ്ക്കകത്ത് മൊത്തം ഉറുമ്പാണ് അതിനെയൊക്കെ കളയണം അപ്പൊ നല്ല പഴുത്തത് നോക്കി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഞങ്ങൾ കുറെ പഴുത്ത ചാമ്പയ്ക്ക കൊണ്ടുവന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴുകിയെടുക്കാം നമ്മള് മരത്തിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പറിച്ചെടുത്തതാണ് എന്നാലും നമുക്കൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം ചാമ്പയ്ക്ക കൊണ്ട് അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കാം ജാം ഉണ്ടാക്കാം സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നേരെ മിക്സിയിലിട്ട് ജ്യൂസായിട്ട് അടിച്ചു കുടിക്കാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം ചാമ്പയ്ക്കെല്ലാം കഴുകിയെടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കുരു ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ചാമ്പയ്ക്കേന് കത്തിയൊന്നും വേണ്ട കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നാലാക്കി ഇങ്ങനെ കീറിയെടുക്കാം അപ്പൊ അതിനകത്തുനിന്ന് ആ സീഡൊക്കെ അങ്ങ് കളയുകയും ചെയ്യണം ഇതെല്ലാം കുരുവെല്ലാം കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുക്കറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു വിസിൽ അടിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ കുക്കറിൽ ഇടണില്ല ഇപ്പൊ ഈ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വേവിക്കാൻ പോവാണ് ഇത് മൂടി വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ ഞാൻ ഇത് അടുപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് കാരണം ചാമ്പയ്ക്ക ഭയങ്കര വാറ്ററിയാണ് അപ്പൊ ഈ ചൂട് ചെല്ലുമ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്കയുടെ അകത്ത് നിന്ന് തന്നെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമുക്ക് ആ വെള്ളമൊക്കെ കുറുക്കിയെടുക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ടൈം കുറുക്കിയെടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അത് വേവിക്കാം ഇടയ്ക്ക് അടി പിടിക്കാതെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുക്കറിലാണ് വേവിക്കണമെങ്കിൽ ഒറ്റ വിസിലടിച്ചെടുത്താൽ മതി അതിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരുപാട് വെള്ളം ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ എന്നറിയില്ല ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചുള്ളൂങ്കിലും ഇപ്പൊ ആര് പാത്രം വെള്ളമായിട്ടുണ്ട് ചാമ്പയ്ക്കൊക്കെ പകുതി വെന്തിട്ടുണ്ട്
ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അധികം വേവില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കണത് ഞാൻ മുറ്റത്ത് പോയപ്പോൾ ചെറുനാരകത്തിൻ്റെ ഇല നിൽക്കണം കണ്ടു അപ്പം ഞാൻ ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി അത് പറിച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് അത് ഒട്ടും നിർബന്ധമില്ല ഞാൻ കണ്ടപ്പോൾ പറിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്ക വെന്തിട്ടുണ്ട് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ആ നാരകത്തിൻ്റെ ഇല ഇതിനകത്തേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ചാമ്പയ്ക്ക വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മൂടി കൊടുത്തു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഫ്ലേവർ ഒരു സ്മെല്ലൊക്കെ ഇറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രങ്ങൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീരും മാറ്റണം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ചാമ്പയ്ക്ക മാറ്റണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ചാമ്പയ്ക്കയ്ക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് ഒരു പിങ്കല്ല ലൈറ്റ് റോസ് കളറായിരിക്കും നമ്മളിത് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ആ കളർ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചാമ്പയ്ക്ക പഴുത്ത ചാമ്പയ്ക്ക ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ വേവിച്ചാൽ മതി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കലക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാമ്പയ്ക്ക വേവിക്കണേൻ്റെ ഒപ്പം ഒരു കഷ്ണം ബീട്രൂട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതി അപ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ഒപ്പം ആ ബീട്രൂട്ടും വേവുമ്പോൾ ബീട്രൂട്ടിൻ്റെ കളർ മുഴുവൻ ഈ വെള്ളത്തിലും ചാമ്പയ്ക്കയിലും പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നുകൂടി കളർ കിട്ടും ഇനി ബീട്രൂട്ടിന് പകരം കിളിഞ്ഞാവൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫ്രൂട്ട് ഉണ്ട് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ മാറ്റി കളയണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാവൽപ്പഴം ഇട്ടാലും നല്ലതാണ് എനിക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കളർ മതി എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ഇടാത്തത് അപ്പോൾ ചാമ്പയ്ക്കയുടെ നീരൊരു പാത്രത്തിൽ മാറ്റി ചാമ്പയ്ക്ക മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പം ആ നമ്മൾ ചാമ്പയ്ക്കയിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം കിട്ടും വേറെ വെള്ളം കൂട്ടിയൊന്നും അടിക്കരുത് ചാമ്പയ്ക്കയുടെ വെള്ളം തന്നെ വെച്ച് നമുക്കത് അടിച്ചെടുക്കാം അതിനി നന്നായിട്ട് ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാം അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ മൊത്തം നമുക്ക് ഇത്രയും നീരാണ് കിട്ടിയത് ഇത് വീണ്ടും ഞാൻ ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു അളവ് കിട്ടണം അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തോരം ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ അതിനനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആ കറക്റ്റ് അളവ് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാത്രത്തിൽ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഈ ചാമ്പയ്ക്കയുടെ ജ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരത്ത് ഏകദേശം ഇതിനടുത്ത് തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കണം അപ്പോൾ വീണ്ടും ഞാൻ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെ ഒഴിച്ചു ഇനി അതിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്ക്വാഷ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പഞ്ചസാര അളന്നെടുക്കാം നല്ല മധുരത്തിൽ കുടിക്കാനാണെങ്കിൽ അതിനൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാര എടുക്കാം ഇനി മധുരം കുറച്ച് കുടിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കണ ഒരു ഒരു കാൽഭാഗം മധുരം കുറച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇത്രയും പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ഒരുപാട് പഞ്ചസാര വേണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കേണ്ട നമുക്കിനി സ്ക്വാഷ് കലക്കാൻ നേരത്ത് ഇതിലത്തേക്ക് വേറെ എക്സ്ട്രാ പഞ്ചസാര ഒന്നും ചേർക്കേണ്ട ഡയറക്റ്റ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പഞ്ചസാര ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് സ്ക്വാഷ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചേർത്ത് വെച്ചാൽ ആവശ്യാനുസരണം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി വേറെ പഞ്ചസാര ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പഞ്ചസാര അളന്ന് ഈ ജ്യൂസിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ഇത് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം ഒരുപാട് തിക്കാക്കി കുറുക്കരുത് അതിൻ്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കാണിച്ചു തരാം അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമുക്ക് കുറുക്കി നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഇത് കുറച്ച് സമയം പിടിക്കും കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറുക്കി എടുക്കേണ്ടി വരും പാകമായിട്ടില്ല ഒന്നുകൂടി കുറുകാനുണ്ട് ഇപ്പൊ 
കണ്ട് ഏകദേശം പാകമായി തുടങ്ങി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു കളറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്ത് ഭംഗിയുള്ള കളറാണ് അത് തിളയ്ക്കണ കാണുമ്പോൾ അല്ലേ നല്ല ഒരു റോസ് കളറ് കൈ കൊണ്ട് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഒട്ടണ പരിവായിട്ടുണ്ടാവും ഒരുപാട് കട്ടിയാവരുത് ഇത് ഒരുപാട് കട്ടിയായിട്ട് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ജാം പരിവായി പോവും പിന്നെ അത് ഉറച്ചു പോകും അപ്പം അത്രയും കട്ടിക്കാവരുത് എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ഒരു നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും അത് കുറുകി അതിൻ്റെ നല്ല വാസനയൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ആ സ്ക്വാഷ് നമ്മൾ സ്ക്വാഷൊക്കെ വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പരുവത്തിന് ആക്കിയെടുക്കും നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരമുറി നാരങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതൊരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ആണ് കാരണം നമ്മുടെ ഈ പഞ്ചസാരയും ഈ സ്ക്വാഷ് ഇരുന്നിട്ട് കുറുകി ജാം പോലെ ആവാതിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ചേർക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നമ്മൾ എടുത്തേക്കണ ഈ ജ്യൂസിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയ സ്ക്വാഷിൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് വേണം പഞ്ചസാര ചേർക്കാൻ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നാരങ്ങ ഒരെണ്ണം മുഴുവനായിട്ട് ചേർക്കുക അതിലും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടി ചേർക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ അതിൽ കുറച്ച് ചേർക്കുക അങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം കണ്ടോ ചെറിയൊരു തിക്നെസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ഒട്ടും അധികം തിക്കായിട്ടുമില്ല ഈ പാകത്തിൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യുക അതിന് നാരങ്ങ നീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ശേഷം നന്നായിട്ട് അത് ഇളക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങി മാറ്റി വെക്കാം ഇത് അടുപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയാലും കുറെ സമയത്തേക്ക് നല്ല ചൂടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇത് നന്നായിട്ട് ചൂടാറാനായിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം നല്ലപോലെ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് കുപ്പിയിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നന്നായിട്ട് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഇനി നമുക്കിത് ഒരേ ബോട്ടിലിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് അരിക്കാനോ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കുപ്പിയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ആവശ്യാനുസരണം കലക്കി കുടിച്ചാൽ മാത്രം മതി കുറച്ചങ്ങ് പോകുന്നു കൈ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ ചെറിയ രണ്ട് ബോട്ടിലിലാക്കി ഇനി നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാ വെള്ളം കലക്കണേന്ന് കൂടി നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കലക്കാം വെറുതെ ഗ്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കലക്കിയെടുക്കാം അപ്പൊ ഞാനിത് ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ കാൽ ഭാഗം നമ്മുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഇതിലേക്ക് നല്ല തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇത് ഐസ് വാട്ടറിൽ തന്നെ ചെയ്യണതാണ് ഇതിന് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ തണുപ്പധികം പാടില്ലാത്തവർ നല്ല കിണറിൽ നിന്ന് കോരിയ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് ചെയ്താലും നല്ലതാണ് ഇനി ജസ്റ്റ് സ്പൂൺ വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ 
ഞാൻ കുറച്ച് കസ്കസ് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ഈ സമയത്ത് നാരങ്ങാനീര് വേണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പുളി ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എനിക്കിത് ഇങ്ങനെ ലൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കുടിക്കണതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ പുളി ഒന്നും ചേർക്കണില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നാരങ്ങാനീരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത്രേ ഉള്ളൂ രണ്ട് പുതിനയില ഉണ്ട് ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്തതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്ക്വാഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് വീണ്ടും അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയ